ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ராக்கெட் பீடியா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னா அதாவது பூமி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இது வந்து உண்மையான பூமி போலே ஒரு கோல் இருக்கு அதாவது சூப்பர் இயர்த்துன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல பிரபஞ்சத்தை பத்தி ரகசியங்கள்லாம் எல்லாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு எண்ணற்ற மர்மங்கள் உடையதான் நம்ம பிரபஞ்சம் அது மட்டும் இல்லாம சூரிய குடும்பத்துல இது வரைக்கும் எவ்வளவு கிரகங்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூத்தி ஒன்பது கிரகங்கள் கோள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தாலுமே அது எந்த கோள்லுமே மனுஷன் வாழ்றதுக்கான எந்த ஒரு தகுதியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம லேட்டஸ்டா வந்திருக்கு இல்லையா கே டூ எயிட்டின் பி அப்படின்ற ஒரு கிரகம் என்ன பண்ணுனா பூமியை போலவே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பூமியோட எட்டு மடங்கு நிறைய அதிகமாக ரெண்டு மடங்கு லெவலில் பெருசும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பூமி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்கே மனுஷங்கள் வாழ்றதுக்கான எல்லா விதமான தகுதியும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரொம்ப அதாவது ஹெபிடேஷன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஜோனில் இருக்கிறதுனால இங்கே யார் வேணாலும் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பூமி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இது வந்து ஒரு வாயு கோள் இதில் வளிமண்டல அடுக்கு வந்து இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பல கோள்கள் இல்லாத அந்த முக்கியமான அந்த நீல கலர் இருக்குன்னா நீல கலரில் கடல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எல்லா எந்த ஒரு கோள்லையுமே வெளியே தெரியாது ஆனால் இந்த கோளில் எல்லாமே வெளியே தெரியுது ரொம்ப பார்க்க வந்து சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்க்க எல்லாருமே அதாவது கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்குது அதாவது பூமியோட ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற ஒரு பூமி வந்து எல்லாருமே விரும்ப தான் செய்வாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூமியில் வந்து எந்தெந்த உயிரணுகள் வாழுது புது ஏலியன்ஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த பூமியில் வந்து நாம மட்டும் தனியாக இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்தில் இன்னும் பல கிரகங்கள் இருக்குது அப்படின்றது தான் சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வளிமண்டலமும் நிறையவே இருக்குது பூமியை தாண்டி புதுசு புதுசான செடிகள் மரங்கள் இனங்கள் அப்படி கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதில் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இருள் மட்டும் வெப்பம் வந்து சிறிய நாள் உள்ள இருக்கு இதுல வந்து நீர் இருக்கிறதுக்கான எல்லா விதமான சாத்தியக்கூறும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பூமியை போல இது வந்து எட்டு மடங்கு பெருசு சொல்லியிருக்கேன் இந்த கே டூ எயிட்டின் பி அப்படின்ற ஒரு நட்சத்திரம் தான் அது நட்சத்திரம் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் நம்ம சூரியன் மாதிரி இந்த கே டூ பி எயிட்டி அப்படின்ற ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கு அந்த நட்சத்திரம் நம்ம பூ சூரியனை விட ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ஆனா அதோட கிரகத்தை சுத்தி இருக்கிற அதுக்கு ஒரு மூணு கிரகம் இருக்கு கே டூ எயிட்டின் ஏ கே டூ எயிட்டின் பி கே டூ எயிட்டின் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு கிரகம் இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு கிரகத்தில் அந்த கே டூ எயிட்டின் பி அப்படின்றது ஒரு ஹெபிடேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பர்ஃபெக்டா இருக்கு அதான விதமான தற்பவர்ப்ப நிலை மட்டும் இல்லாம நம்ம பூமி எந்த இடத்துல நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல அமைஞ்சிருக்கோ அதே மாதிரி அங்க ஒரு பூமி அமைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ரொம்ப அழகா அமைஞ்சிருக்கு நம்மளோட சூரியன் ரொம்ப பெருசா இருக்கனால வெப்பமயம் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சூரியன் ரொம்ப சின்னதா இருந்தாலுமே அதுக்கு ஏற்ற லெவல்ல அது ரொம்ப கிட்ட இருக்கு இது நம்ம பூ நம்ம ஆராய்ச்சியாளர்கள் ரொம்ப அழகா கட்டுப்பிடிச்சு ரொம்ப அதாவது ஒரு ஆர்டிக்கல்ல இருந்தா நேச்சுர ஆஸ்ட்ராமி அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து ஒரு டீச்சர் எழுதியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஆசிரியர் அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்க ஜியோனா டீனத்துன்ற ஒருத்தவங்க வந்து இது வந்து கண்டிப்பா அது ஒரு உறுதியான ஒரு கிரகம் இருக்கு அப்படின்றத பர்ஃபெக்டா ஆதாரபூர்வமா நிரூபிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இங்க போயிட்டு நமக்கு ஒரு சேட்டலைட் விடலாம சந்திரன் மாதிரி ஒரு பூமி விடலாமே அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாலுமே இங்கே ஏதாவது இங்கே போகிறதுக்கு திட்டத்திட்ட நூற்றி போ நூற்றி பத்து ஒளியாண்டுகள் ஆகுமா அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம ஒரு ஒளியாண்டில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணாலே நூற்றி பத்து வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா மூணு இப்போ உள்ள டெக்னாலஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம நாலு இல்லை மூணு ஸ்பீடில் போனாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது வருஷம் ஆகும் அவ்வளோ ஒளியாண்டில் போகிறதுன்றது ஒரு சாத்தியக்கூறில் இவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பூமியை போலவே இது பெருசாக இருக்கிறதுனால இதில் உயிரினங்கள் வாழ வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க நம்மளோட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க நம்மளை கண்டக்ட் பண்ண வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலுமே நம்ம இவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் அவங்க அவங்க அங்கேருந்து இங்கே வர இருந்தாலும் ஒரு மிஸ்டியானதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பூமிக்கு நிலவு அப்படின்ற ஒரு கோள் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தற்போதைய நிலைன்றது ஒரு மிதமான உயிரினங்களை உருவாக்கிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் கடலையும் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது கடலோட சலனத்திலேருந்து கடல் அதாவது பௌர்ணமி அம்மாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்ற விதமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த கோ அந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கெப்லர் அதாவது கே டூ எயிட்டின் பி அப்படின்ற கிரகத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு விதமான துணைக்கோள்களும் கிடையாது அது கோளில் கண்டிப்பாக உயிர் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து மனிதனாக இருக்க வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க பிரபஞ்சத்தை நீங்க எல்லாம் ரொம்ப விரும்புறீ